హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ పార్ట్ వన్ చూసాం కదా ఈ క్లాస్లో ఏంటంటే ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ పార్ట్ టూ అనమాట ఈ క్లాస్లో మనం ఏమేమి తెలుసుకోబోతున్నామంటే వ్యాలెన్సీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆక్సిటేషన్ నెంబర్స్ అండ్ వ్యాలెన్సీ అండ్ కొన్ని సమ్స్ ఆక్సిటేషన్ నెంబర్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఎలా ఫైన్ చేయాలి అన్నది కొన్ని సమ్స్ కూడా మనం చూద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటి సో వెన్ అన్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ అన్ యాట్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ విత్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్ సో ఆటమ్స్ అనే ఉంటాయి మనకి ఆటమ్ అంటే ఏంటి పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి ఎలి ఉన్నది కూడా ప్రతిది ఆటమే హైడ్రోజన్ హీలియం లిథియం ఇవన్నీ కూడా ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆటమ్స్ అనేవి వేరే ఆటమ్స్తో కంబైన్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ ఉంది హైడ్రోజన్ ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అయితే ఏమవుతుంది రెండు హైడ్రోజన్స్ ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అయితే వాటర్ అవుతుంది హెచ్ టూ అవుతుంది అలాగే ఎన్ఏసిఎల్తో కంబైన్ అయితే ఏమవుతుంది సోడియం క్లోరైడ్ అవుతుంది ఎన్ఏసిఎల్ అవుతుంది అలాగే ఒక యాటమ్ ఇంకొక యాటమ్తో కంబైన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ నెంబర్లు మాత్రమే కంబైన్ అవుతాయి అంటే రెండు హెచ్లు మాత్రం ఎందుకు ఓతో కంబైన్ అవ్వాలి మూడు హెచ్లు ఎందుకు అవ్వకూడదు అలా మనం ఆలోచిస్తే అలాగా అవ్వట్లేదు ఎందుకు టూ హెచ్ఎస్ మాత్రమే అవుతున్నాయి అలా ఫిక్స్డ్ నెంబర్లు మాత్రమే అవుతున్నాయి అనమాట ఓకేనా అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే వ్యాలెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఎలా కంబైన్ అవ్వాలి ఎన్ని కంబైన్ అవ్వాలి అన్న దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే వ్యాలెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి హైడ్రోజన్ యాటమ్ కెన్ ఫామ్ యాజ్ ఓన్లీ వన్ బాండ్ సో హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఉంటాయి వ్యాలెన్సీ అంటే అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఉంటాయి హైడ్రోజన్లో వన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి అది వన్ ఎలక్ట్రాన్తో మాత్రమే కంబైన్ అవుతుంది ఓకేనా ఆక్సిజన్లో అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఉంటాయి టూ ఉంటాయి సో టూ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక హైడ్రోజన్తో ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఇంకో హైడ్రోజన్తో ఫామ్ అయ్యి హెచ్ టూ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అలాగే ఆక్సిజన్ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ టూ కాబట్టి టూ బాండ్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది హైడ్రోజన్ ఒక్క ఒక బాండ్ అనేది ఫామ్ చేయగలదు అనమాట ఓకేనా అది వ్యాలెన్సీ అంటే సో ఒక్కసారి మనం డెఫినేషన్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూసాం కదా డెఫినేషన్ వ్యాలెన్సీకి డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం వ్యాలెన్సీ ఈజ్ ది మెజర్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఐటమ్ టు ఫామ్ కెమికల్ బాండ్ సో అది కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వడానికి దానికి ఉండే కెపాసిటీ ఒక ఒక బాండ్ ఫామ్ చేయగలదా రెండు బాండ్స్ ఫామ్ చేయగలదా మూడు బాండ్స్ ఫామ్ చేయగలదా అలా బాండ్ ఫామ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏమంటామంటే వ్యాలెన్సీ అంటామన్నమాట ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ది ఇంకొక డెఫినేషన్ మనం మాట్లాడుకుంటే కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఐటమ్ ఇస్ కోల్ వ్యాలెన్సీ అది ఒక డెఫినేషన్ ఇంకో డెఫినేషన్ గురించి మనం మాట్లాడదాం ఇట్ ఈస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ అన్ ఐటమ్ లూజెస్ గెయిన్స్ ఆర్ షేర్స్ విత్ అన్ ఐటమ్ టు ఫామ్ ఏ కెమికల్ బాండ్ ఓకేనా సో లూజ్ ఆర్ గెయిన్ అయినప్పుడు ఏం ఫో ఏం బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది మనకి అంటే కావలెంట్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా షేర్ చేసుకుంటే ఏ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది మనకి అయానిక్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో వాట్ ఎవర్ ది బాండ్ మేబీ అది కోవలెంట్తో అయానిక్ అన్నది మనకి మ్యాటర్ కాదు ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఎన్ని అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ అది లూజ్ అవుతుంది లేకపోతే గెయిన్ అవుతుందా లేకపోతే షేర్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ఈఎల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం ఎన్ఎస్ఈఎల్ ఉంది ఎన్ఎస్ఈఎల్లో సోడియం ఎలక్ట్రాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత లెవెన్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్లో ఎంత ఎన్ని ఉంటాయి వన్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంటాయి సిఎల్లో అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఉంటాయి సెవెన్ ఉంటాయి సో దీనికి ఒకటి ఎక్కువ అయిపోయింది దీనికి ఒకటి తక్కువ అయిపోయింది సో అప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే ఇది ఒకటి అనేది దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతాయి దీనికి ఎయిట్ అయిపోయి దీనికి ఎయిట్ అయిపోయి బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా అనేది బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది పీరియడిక్ టేబుల్ ఈజ్ ఏదర్ ఈక్వల్ టు ది గ్రూప్ నెంబర్ సో గ్రూప్ నెంబర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం లేకపోతే దానికన్నా తక్కువ ఉంటుంది గ్రూప్ నెంబర్కి ఈక్వల్ అవడం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఆ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఏంటంటే లిథియం సోడియం పొటాషియం వీటన్నిటికీ ఏంటంటే ప్లస్ వన్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే అవన్నీ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకేనా అలాగే సెకండ్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో ఏంటి సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో ఎంత ఉం
ఫోర్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ సో ఇంకా ఎన్ని కావాలి ఫోర్ కావాలన్నమాట సో అది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ అబౌట్ బ్యాలెన్స్ అనమాట ఓకేనా సో బ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఇవన్నీ ఈ ఐటమ్స్ అనేవి హైడ్రోజన్ ఇస్ వన్ ఆక్సిజన్ ఇస్ టూ అండ్ ఆల్సో నైట్రోజన్ ఇస్ త్రీ అండ్ కార్బన్ ఇస్ ఫోర్ అనమాట నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అండ్ బ్యాలెన్సీ సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్కి బ్యాలెన్సీకి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్కి బ్యాలెన్సీకి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈస్ ది ఛార్జ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది ఐటమ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కంబైన్ విత్ అదర్ ఐటమ్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే ఛార్జ్ సింపుల్గా ఛార్జ్ ఇప్పుడు ఎన్ఏ ప్లస్ ఉందనుకోండి ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ఏ ఎంత ఎన్ఏ ప్లస్లో అనేది ఏం చెప్తాం ప్లస్ వన్ అని చెప్తాం ఎందుకంటే ప్లస్ అని ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఓ ఓ మైనస్ టూ ఉందనుకోండి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎంత ఓ మైనస్ టూ అంటే మైనస్ టూ అని చెప్తాం ఎందుకంటే దాని పైన ఉండే ఛార్జ్ దాని యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అవుతుంది అనమాట వేరేస్ బ్యాలెన్సీ కలా కాదనమాట బ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటంటే కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ అంటే అది కమ్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్తో దట్ మీన్స్ ఎన్ని ఐటమ్స్తో అది కంబైన్ అవ్వగలదు అన్నదే దాని బ్యాలెన్సీ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇట్ మే హ్యావ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ సైన్ సో పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ సైన్ కానీ ఉంటుంది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ పాజిటివే ఉండడం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎల్ మైనస్లో తీసుకుంటే సిఎల్ ఎంత క్లోరిన్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తాం మైనస్ వన్ సో సిఎల్ మైనస్ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ అవుతుంది సో పాజిటివ్ ఉన్నది నెగిటివ్ ఉన్నది కానీ బ్యాలెన్సీ అనేది ఒక నెంబర్ అంతే బ్యాలెన్సీ అనేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నది ఒక నెంబర్ అంతే సో ఆ నెంబర్ కాబట్టి దాని పాజిటివ్ నెగిటివ్ సైన్ అనేది మనం పెట్టుకోవడం నెక్స్ట్ ఏంటంటే an element may have different oxidation numbers depending upon the compound in which it is present so ok element ki oxidation numbers anevi maaripothu untay anamata ante enti maaripothu untay manam previous class lo discuss chesam kada hydrogen ki metals lo aithe minus 1 untadi non metals lo aithe plus 1 untadi an manam discuss chesam hydrogen ki హైడ్రోజన్ కేసులో అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మెటల్తో కంబైన్ అయ్యేసరికి ఒకలా ఉంటుంది నాన్ మెటల్తో కంబైన్ అయ్యేసరికి ఒకలా ఉంటుంది అలా మారిపోతూ ఉంటుంది కానీ బ్యాలెన్సీ అనేది ఎప్పుడు కూడా హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్సీ ఎంత అంటే మన్నే అది మారదు ఎప్పటికీ మారదు హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్సీ ఎప్పటికైనా అది దేంతో కంబైన్ అయినా హెచ్ టూ అయినా ఎన్హెచ్ అయినా దేంతో కంబైన్ అయినా సరే కంబైన్ అయినా సరే దాని బ్యాలెన్సీ ఎప్పుడు కూడా వన్ ఓకేనా అది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సియూ ఇన్ సియూ టూ ఓ సో సియూ టూ ఓలో ఎంత సియూ ఒక ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అంటే ప్లస్ వన్ ఓకేనా అలాగే సియూఓలో ఏంటి అంటే ప్లస్ టూ సో కాపర్ది సియూఓ టూలో ఏమో ప్లస్ వన్ ఉంటుంది అలాగే కాపర్ డైఆక్సైడ్లో ఏంటి కాపర్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ప్లస్ వన్ ఉంటుంది అదే కాపర్ ఆక్సైడ్లో కాపర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంది ప్లస్ టూ ఉంటుంది సో మారిపోతూ ఉంది కాపరే అక్కడ కాపరే ఇక్కడ కాపరే కానీ మారిపోతుంది అదే బ్యాలెన్సీ అనేది మాత్రం ఎప్పటికీ మారదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఎలిమెంట్ మేబీ ఏ హోల్ నెంబర్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ ఫ్రాక్షనల్ సో ఏంటి ఫ్రాక్ హోల్ నెంబర్ అయినా అవుతుంది ఫ్రాక్షనల్ అయినా అవుతుంది అనమాట ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అనేది హోల్ నెంబర్ అయినా అవుతుంది ఫ్రాక్షనల్ అయినా అవుతుంది బ్యాలెన్సీ ఎప్పుడు కూడా హోల్ నెంబరే ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి వన్ బై టూ టూ బై త్రీ అలా ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి సో ఫ్రాక్షన్ అనేది ఉండొచ్చు ఆర్ హోల్ నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు కానీ బ్యాలెన్సీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏంటి బ్యాలెన్సీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ హోల్ నెంబర్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ఈ త్రీ ఓ ఫోర్లో ఎఫ్ఈ అంటే ఎఫ్ఈ త్రీ ఓ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఐరన్ ఓకేనా ఐరన్ ఆక్సైడ్ సో ఐరన్ ఆక్సైడ్లో ఏంటి ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ అంటారు సో ఫెరిక్ ఆక్సైడ్లో ఫెర్రమ్ ఫెర్రమ్ అంటారు ఐరన్ సో ఐరన్ ఎఫ్ఈ అంతా ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ బై త్రీ ఇలాగా సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఎఫ్ఈని త్రీ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ అనుకుందాం ఎఫ్ఈది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం ఎన్ని ఎఫ్ఈలు ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి మై ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఎంత ఎన్ని ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫోర్ ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్ ఎంత మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎ
ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ అనేది ఎప్పుడైనా జీరో అవ్వచ్చు మనం చెప్పలేం ఎప్పుడవుతుంది అనేది ఎప్పుడైనా ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ అనేది జీరో అవ్వచ్చు కానీ వ్యాలెన్సీ ఎప్పుడూ జీరో అవ్వదు ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నోబెల్ కేసెస్ నోబెల్ క్యాసెస్ సో నోబెల్ క్యాసెస్ అంటే ఏంటి హీలియం నియాన్ జీనాన్ క్రిప్టాన్ రాడాన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే నోబెల్ క్యాసెస్ అనమాట నోబెల్ క్యాసెస్ అంటే ఏంటి జీరో క్యాసెస్ అని కూడా అంటే జీరో గ్రూప్ క్యాసెస్ అని కూడా అంటాం వీటిని అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో వీటికి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే ఉంటాయి అంటే ఫిల్ అయిపోయి ఉంటాయి కంప్లీట్గా సో వీటికి ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవ్వవు గెయిన్ చేసుకోవు అంటే బాండ్ ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం వీటికి లేదు సో బాండ్ ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి వీటికి ఏంటంటే వ్యాలెన్సీ అనేది కూడా జీరో ఉంటుంది ఓకేనా సో వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ నోబుల్ క్యాసెస్ ఈజ్ జీరో కానీ మిగతా అన్నిటికీ కూడా ఎక్సెప్ట్ నోబుల్ క్యాసెస్ పీరియాటిక్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా వ్యాలెన్సీ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓకే సో దిస్ వాస్ ది డిఫరెన్సెస్ ఓకే సమ్స్ అనేవి చూద్దాం సో కొన్ని సమ్స్ చూద్దాం ఫైండ్ ది ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సిఆర్ ఇన్ కే టూ సిఆర్ టూ సెవెన్ సో కే టూ సిఆర్ టూ సెవెన్లో ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ ఎంత సిఆర్ ది ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ ఎంత అని అడిగారు అనమాట ఓకే చేద్దాం కే టూ సిఆర్ టూ ఓ సెవెన్ ఇందులో మనకు కావాల్సింది ఏంటి సిఆర్ టీ సో ఫస్ట్ కే అనేది ఏంటి పొటాషియం పొటాషియం అంటే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అంటే ప్లస్ వన్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఇంటూ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్రోమియమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క క్రోమియంది ఎక్స్ అనుకుందాం ప్లస్ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెన్ ఉన్నాయి సో ఒక ఆక్సిజన్తే మైనస్ టూ అనుకుందాం దట్ మీన్స్ ఆక్సిజన్ తెలియక మైనస్ టూ ఓకేనా అలాంటివి సెవెన్ ఉన్నాయి ఈక్వల్ టు జీరో సో పైన ఏం చార్జ్లేదు కాబట్టి జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తాం వన్ ఇంటూ టూ టూ ప్లస్ టూ ఎక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఎన్ని ఎంత క్రోమియం ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ ప్లస్ సిక్స్ అనమాట ఓకేనా కే టూ సిఆర్ టూ సెవెన్లో క్రోమియం ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ ఎంత అంటే ప్లస్ సిక్స్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి అంటే ఫైన్ ది ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంఎన్ ఇన్ కేఎంఎన్ ఓ ఫోర్ సో ఎంఎన్ ఎంత కేఎంఎన్ ఓ ఫోర్లో ఎంఎన్ ఎంత అన్నది మనం ఫైన్ చేయాలి ఓకేనా చేద్దాం కేఎంఎన్ ఫోర్ కదా కేఎంఎన్ ఫోర్లో ఎంఎన్ది ఫైన్ చేయాలి సో కేది ఎంత ప్లస్ వన్ ఆల్రెడీ తెలుసు ప్లస్ ఎంఎన్ ఎంత మ్యాంగనీస్ మనకు తెలియదు ఎక్స్ అనుకుందాం ఓకే ఆక్సిజన్ ఎంత ఒకదానికి మైనస్ టూ అలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఫోర్ ఉన్నాయి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఎంఎన్ ఫోర్లో కేఎంఎన్ ఫోర్లో ఎంఎన్ ఎంత అంటే ప్లస్ సెవెన్ అనమాట ఓకేనా కేఎంఎన్ ఫోర్లో ఎంఎన్ ఎంత ప్లస్ సెవెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిఆర్ టూ ఓ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిఆర్ టూ ఓ సెవెన్ మైనస్ టూ సో ఇందులో ఏంటంటే క్రోమియంది మైన్ చేయాలి సో టూ ఇంటూ క్రోమియం దెంత ఎక్స్ అనుకుందాం ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ ఒక ఆక్సిజన్ దెంత మైనస్ టూ సో ఇది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్న రూల్ పైన ఛార్జ్ ఎంత ఉంది మైనస్ టూ ఉంది సో మనం దీన్ని మైనస్ టూకి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ సో ఎక్స్ ఈజ్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ప్లస్ ఫోర్టీన్ అంటే ప్లస్ ట్వెల్వ్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ సిక్స్ అనమాట అంటే సిఆర్ దెంత సిఆర్ టూ ఓ సెవెన్ మైనస్ టూలో సిఆర్ దెంత అంటే ప్లస్ సిక్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎంఎన్ఓ ఫోర్ మైనస్ సో ఎంఎన్ఓ ఫోర్ మైనస్ ఎంఎన్ఓ ఫోర్లో ఎంఎన్ది ఫైన్ చేయాలి సో ఎంఎన్ ఎంత ఎక్స్ అనుకుంటే ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆక్సిజన్ ఎంత మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన ఉంటుంది ఛార్జ్ మైనస్ వన్ సో ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ప్లస్ సెవెన్ అనమాట సో మాంగనిస్త ఎంత ఎంఎన్ఓ ఫోర్ మైనస్లో ఎంత మాంగనిస్తి ప్లస్ సెవెన్ ఓకేనా ఓకే ఇంకా ఏమున్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి అన్నీ
నెక్స్ట్ ఎంఎన్ ఓ టూ సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉండిపోయింది మనకి దట్ ఈస్ ఎంఎన్ ఓ టూ అనమాట సో దానికి కూడా ఒక్కసారి ఫైన్ చేద్దాం ఓకేనా ఎంఎన్ ఓ టూ ఓకే ఎంఎన్ ఓ టూ సో ఎంఎన్ ఓ టూలో మా మిస్తే ఫైన్ చేయాలి ఎక్స్ అనుకుంటాం మళ్ళీ సేమ్ సో ఎంత టూ ఇంటూ ఆక్సిజన్ ఎంత ఒకదానికి మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఫోర్ సో మాంగనీస్ తెమన్ ఓటూలో ఎంత అంటే ప్లస్ ఫోర్ అంత సో కొంచెం ల్యాక్ చేశాను నేను బట్ క్లియర్గా అర్థం అవ్వడానికి కోసం ఏంటంటే స్లోగా చెప్పాను సో ఐ థింక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఎలా క్లాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది ఏం లేదు సింపుల్ ఫస్ట్ మనకు తెలియంది ఎక్స్ అనుకుంటాం ఎన్ని ఉంటే దాంతో మల్టిప్లికేట్ చేస్తాం అంటే అలాంటివి ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉంటే దాంతో మల్టిప్లికేట్ చేస్తాం ఆక్సిజన్ ఎలాగో మైనస్ టూ అని తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్కి ప్లస్ వన్ అని తీసుకుంటాం సెకండ్ ఏ గ్రూప్కి ప్లస్ టూ అని తీసుకొని ఏమి ఛార్జ్ ఓవరాల్గా లేకపోతే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చేసుకుంటాం ఛార్జ్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఏంటంటే ఈక్వల్ టు దట్ ఛార్జ్ చేసుకొని ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ దేనిది ఫైన్ చేయాలన్నా కూడా ఈజీగా మనం ఫైన్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈస్ ది ప్రొసీజర్ ఇది యూజ్ చేసుకొని మనం ఏ ఎలిమెంట్కైనా ఆక్సిటేషన్ నెంబర్ ఫైన్ చేయొచ్చు ఏ మాలిక్యూల్కైనా ఐ మీన్ ఏ మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్కైనా మనం ఈజీగా ఫైన్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఫస్ ది క్లాస్ ఆక్సిటేషన్ నెంబర్స్ అనే టాపిక్ కంప్లీట్ అయింది సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కెమికల్ బాండింగ్ అని చూద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ